Da er vi kommet til den vanskelige systematiske gruppen av salige. Jeg skal forsøke å la være å snakke om botaniken. Men det som jeg sa, en økologisk gruppe. Rhododendron som slipper bladene for å overleve vinteren. Så de er altså løvfellene. Og det er det som er blitt kalt for asalia. Til tross for at Linnes asalia, det er for den planten vi kaller for greppling. Asalia også er et gresk ord som betyr tørr. Og det er ingen av disse her som vokser på tørre steder. Men greppling vokser på tørre knauser. Men han ble misforstått med en hollender som heter Gronovius, som skrev en flora som tog opp navnet asalia, og så blir det en slekt. Og det har han vært lenge, men botanikeren har gitt opp asalia som slekt. Nu blir det systematikk allikevel. Men her står vi da ved siden av typ, det er som en typisk asalia, nemlig Rhododendron luteum. Den har også vært kalt for asalia pontica i gamle dager. Den vokser til og med i Europa, den går så langt nord som til Polen, og den ble ansett for å være invasiv, hva heter nå det på norsk? Og den ble advart mot å plante den, men den er ikke farlig i Norge i alle fall, for den sprer seg og den er giftig for kveget. Så den er ikke elsket av bøndene i Polen. De rydder bort den. Men dette er en av de mest fantastiske asalier å ha i hagen. I en engelsk herre som heter Frederick Street skrev en bok som heter Azalea, og der sier han «This is the plant to begin with and to continue with and to end with». Og det er sant, den lever og lever og lever og blomstrer, og jeg har nydelige gule blomster som dufter. De dufter særlig om kvelden for å tiltrekke seg nattinsekter, og så har den fine høstfarger. Veldig mange av våre hagasalier har den som mor.